Hola a todos, soy Monse del blog y del canal Amor y Palabras y hoy os traigo la reseña de Escape, las 7 pociones y el otro lado. Bueno, pues como os llevo anunciando en los dos últimos vídeos, tenía ganas de traeros la reseña de estos dos libros que son muy diferentes entre sí, o sea, son de autores distintos, temática distinta, editoriales distintas, pero bueno, son dos libros de booktubers, así que me parecía buena idea meter los dos en un vídeo, así yo no me enrollo tanto y no os tengo una hora hablando de uno solo de los libros, además como de este voy a poder hablar, hablar poco por la, el tipo de libro que es, pues bueno, era un poco escaso hablar solo de él y por eso os voy a hablar también del otro lado. Y bueno, como digo, son dos libros muy distintos, Escape las siete pociones está... Escrito por Andrea Izquierdo, autora de Otoño en Londres y de Invierno en Las Vegas. Conocida en Booktube como Andreo Rowling y está publicado con Nocturna Ediciones. Por el otro lado, el otro lado, nunca mejor dicho, está escrito por Samuel Estepa. Ay. Ese estuvo ladrando porque ha visto algo por la ventana. No le gusta ver gente en el edificio de enfrente. Pero bueno, seguimos. Editado con Editorial Hidra. Y bueno, no estoy segura de si es el primer libro del autor o no, pero sí es el primer libro que yo he leído y el primer libro que está publicado por Editorial, creo. Como digo, son dos libros muy diferentes y os voy a hablar de los dos. Empezamos por Escape, así que dejo este por ahí. Y bueno, Escape es un libro al que le tenía muchísimas ganas porque es tipo los de Elige, una, elige tu aventura. Yo cuando era pequeña leía muchos de los libros en los que podías elegir tu camino y según lo que eligieras ibas hacia un lado o hacia otro, tenías un final o otro, entonces cuando supe que Andrea iba a publicar este libro, que era de ese estilo, eh, sabiendo que a mí me gusta mucho su forma de escribir, porque he leído ya los dos y los dos me encantan, o sea, me encanta su forma de escribir, su forma de, de narrar, la personalidad que le da a los personajes, lo bien que describe lo que piensan, lo que sienten, etcétera, pues le, tuve, le tenía muchas ganas, entonces bueno, se lo pedí a la editorial, me dijo que sí, me lo envió, y la verdad es que es un libro que lo he disfrutado, porque es cierto que lo he disfrutado, pero del que quizá me esperaba algo más. La trama gira en torno a un grupo de amigos en el que uno de ellos, Jasper, cumple años, es su cumpleaños, entonces para celebrarlo va a llevar a su grupo de amigos a un, a un castillo en el que hay una escape room ambientada en Harry Potter y bueno, le ha parecido que es muy buena idea llevarlos allí para jugar, para porque les gusta mucho Harry Potter, etc. Y bueno, como digo, es un libro al que le tenía muchas ganas, me parecía muy interesante, no por el tema de Harry Potter, porque yo no he leído Harry Potter, ya lo he dicho muchas veces, y no me llama leerlo, he visto las películas, pero tampoco son, no sé, no soy fan de Harry Potter, pero el tipo de libro, etcétera, sí que me, me llamaba la atención. Más Andrea aviso de que no hacía falta haber leído Harry Potter, que no, que era así una ambientación sin más, entonces bueno, me animé a leerlo. Y me ha gustado, o sea, tengo que decir que el libro me ha gustado, pero sí que es verdad que le he encontrado algunas carencias. En el libro hay varios finales, hay varios caminos, según tus elecciones vas por un lado o por el otro. Como veis aquí tengo posits y son los, los caminos que yo he seguido. Son pocas elecciones, por lo menos para mí son pocas elecciones. Yo tengo el recuerdo de cuando yo leía de pequeña los de Eligio de Aventura, elegía un montón de veces el camino que tenía que seguir. Y en este me ha faltado eso, eh, tener más posibilidades de elección. Por otro lado, eh, a los personajes los conoces según el camino que elijas. O sea, hay en ciertos caminos que conoces cosas de los personajes del pasado que te hacen entenderlos un poco más, pero hay otros en los que no. Simplemente pues hacen lo que hacen, actúan como actúan y ya está. Y he echado de menos conociendo a Andrea, conociendo sus otros libros, más profundidad en esos personajes, poder conocerlos más para poder sentirnos conectados con alguno de ellos, que a mí no me ha pasado. Entonces, bueno, esas son quizá las dos pegas que más le veo al libro. Por otro lado, referente a los finales, pues me he encontrado con uno que era bastante sencillo, o sea, pues es una Skyrim, pues os podéis imaginar, escapar de la Skyrim, y ya está. Luego hay otros que, bueno, que tienen cierto toque de, de thriller, de misterio, que está muy bien, a mí me ha gustado porque ya me demostró Andrea en Invierno en Las Vegas que puede escribir thriller y lo puede hacer bien, y aquí me lo ha vuelto a demostrar. Pero luego hay cosas en, el, en, en esos caminos, cosas que pasan, cosas que, se, que suceden, que se dejan sin explicación. Y yo no he entendido muy bien el por qué se deja sin explicación Y me ha dejado con ganas de conocer el porqué de todo Entonces bueno, el libro tiene algunas pegas como veis Pero aún así lo he disfrutado También es cierto que lo he disfrutado porque he, elegido, porque he podido leer todos los finales O sea, es un libro muy corto, tiene 300 y pico páginas 390 creo Pero cada camino se quedará en unas 130 más o menos Y yo me lo leí pues en un día 
sea, yo creo que en dos tardes o en una tarde me lo había acabado. Y me lo había acabado leyendo todas las posibilidades. Así que bueno, es un libro que se lee muy rápido, que se lee muy bien, pues porque sí, porque Andrea escribe muy bien, a mí me gusta cómo escribe, pero en eso que le he encontrado algunas pegas. Si me das a elegir entre este y Otoño en Londres, pues sin duda me quedo con Otoño en Londres, que se llevó creo que el 4 sobre 5. A este le he puesto un 3, no sé si un 3 sobre 5 o un 3 y medio sobre 5. Os lo dejaré aquí abajo la puntuación para que la sepáis, segura. Pero bueno, eso, me quedo con Otoño en Londres. Ya invierno en Las Vegas me gustó algo menos por el tema del final, y este pues me ha gustado un poquito menos que los otros dos. Pero bueno, también es que es muy distinto. Ahora es un vecino el que entra. Entiendo que es el primer libro que escribe de este tipo, que tiene que ser muy complicado. Y que bueno, que no es una mala lectura. O sea, es un libro que yo he disfrutado, que se puede disfrutar, que te diviertes, que la parte de la ambientación de la escape room está muy bien. Por lo menos a mí me ha parecido, yo no conozco Harry Potter, me ha parecido que está súper bien. Que las pruebas están muy bien explicadas cómo se, se realizan que te queda muy claro, o sea, yo fui a una escape room en mi despedida el año pasado, era de zombies, eh, no conseguimos salir a tiempo, nos tuvieron que sacar, y es que no estaba tan bien hilado todo como está en esta escape room, o sea, nosotros no sabíamos ni lo que teníamos que hacer porque no teníamos que seguir, porque no había un orden que seguir, no, no sabíamos por dónde tirar, aquí sí, y si la escape room o sea, fuera así, yo creo que lo hubiéramos conseguido. Es que bueno, eso está muy bien, la ambientación está muy bien, etcétera, pero bueno, son las pegas que le he encontrado que ya os he comentado. Y bueno, que os lo recomiendo si queréis probar con algo diferente, si erais fans como yo de los libros de Elige tu aventura, porque está, está bien, o sea, está muy bien, la verdad. No será el libro del año, pero tampoco ha sido la peor lectura del año. Y tengo muchas ganas de seguir leyendo a Andrea y de que saca Primavera y todos los libros que saque yo los voy a leer, porque como he dicho y me repito, me encanta su forma de escribir. Pero bueno, esto ha sido Escape. Y ahora vamos con el otro lado. Os dejaré las reseñas de los dos abajo para que le echéis un vistazo por si me dejo algo por decir, para que lo tengáis en cuenta. Y bueno, vamos con el otro lado. El otro lado, como he dicho, es un libro totalmente distinto, de otro género, de otro estilo, etc. El primer libro que leo de Samuel, como he dicho, no sé si es el primer libro que tiene escrito, yo creo que sí, pero tengo ciertas dudas. Y bueno, como he dicho también, publicado con Editorial Hydra. Es un libro eh, paranormal, de misterio, en el que hay romance y que a mí me ha gustado muchísimo, creo que le he puesto tres... creo que le he puesto el 3,5 sobre 5, pero bueno, sí, yo diría que sí y bueno, es que me descentra tú, no lo siento en este libro tenemos a Sara, que bueno, es una chica que tiene creo que 17 años eh, se ha mudado muchísimas veces con sus padres, o sea, de repente la despiertan o de repente aparece del instituto, le dicen que se mudan, que han encontrado una oferta mejor, un trabajo mejor, etcétera y bueno, está un poco cansada de eso porque, claro, no puede mantener ninguna amistad, no puede mantener ninguna relación en serio porque si se va a ir, ¿para qué? Entonces, bueno, una noche después de una pesadilla, su padre la despierta en plena noche y le dice que se tienen que ir. La monta en el coche, ella le da tiempo de coger el hipoz y nada más, y se van. Y bueno, le dicen pues eso, que han conseguido una oferta de una casa muy, muy buena que no podían rechazar y se van a un pueblo que es Valdepeñas de Jaén. Es un libro ambientado en España que eso me ha gustado mucho, también lo tengo que decir. Y bueno, antes de llegar al pueblo, eh, pues como van de madrugada y casi no se ve nada, como que hay algo en la carretera, entonces tienen un accidente. Y la madre de Sara muere, entonces ella se queda sola con su padre. Su relación nunca fue muy estrecha, porque ella pues con quien mejor se llevaba, con quien más hablaba era con su madre, porque su padre siempre ha estado un poco en su mundo. Pero bueno, tiene que aprender a vivir con él, a convivir con él, y a, a darse cuenta de que su padre ha, pedi, ha perdido el amor de su vida, y eso pues lógicamente le tiene que afectar, igual que le afecta a ella. Entonces bueno... Empiezan a vivir en este pueblo, su padre le asegura que va a ser la, única, la última vez que se muden, etc. Y ella pues empieza al instituto y el instituto conoce a, a un par de chicos. Uno de ellos es Alex, que es con el que se sienta cuando empieza las clases, que es muy, muy extrovertido, le gustan mucho las chicas, liga con un montón de chicas, es un poco picaflor. Y bueno, él le habla de un amigo misterioso que está también en la clase, muy callado, muy, muy serio, solo, que se llama Eric. Pero ellos son amigos, entonces bueno, en cierto momento Sara se encuentra con Eric en el bosque y como ella se ha perdido porque no conoce muy bien el pueblo, pues la ayuda a salir y a partir de ahí pues empiezan a mantener una relación de amistad. Una relación de amistad que lógicamente, como os he dicho antes, hay romance y pasa a más. Eric esconde bastantes secretos que a ella le cuenta pues bastante pronto para que, pues que lógicamente si quieres tener una relación pues tienes que confiar en la otra persona y contarle las cosas, sobre todo si pueden repercutirla a ella de alguna manera. Y entonces, bueno, le, cuesta, le cuenta su, su secreto, que es del tipo paranormal. 
relacionado pues con lo paranormal, que no os voy a decir pues si no, pues no tendría gracia. Entonces, bueno, aún así ella pues sigue manteniendo su relación, siguen viéndose, etc. Entonces, un, una tarde la lleva a una casa perdida en el bosque, una casa abandonada, en el que está su grupo de amigos, que son varios chicos, entre ellos Alex. Y se da cuenta de que van a hacer una ouija. O sea, a Sara eso pues no le gusta mucho en principio, pero bueno, se queda para ver qué tal. Y entonces, bueno, empiezan a pasar cosas extrañas. A partir de ese momento, todo su mundo se, se da un giro de 180 grados y empiezan a ocurrir cosas que, que ella nos espera y que la van a poner en peligro a ella y a, y a los demás. Entonces, bueno, el libro trata sobre esto, sobre pues, el peligro de la ouija, lo que puede traer la ouija, etc. Y entonces, bueno, tenemos el otro lado, que es otro mundo diferente. Bueno, no es que no sé si es un mundo, universo, como le queráis llamar, en el que ellos pues se ven envueltos, etc. Y es un mundo que a mí me ha encantado. O sea, me ha fascinado. La parte paranormal de este libro me ha fascinado. No sé si hay, si es parecida a otros o no es parecida a otros. A mí me ha parecido súper original. Me ha gustado muchísimo. Creo que está muy bien construida, muy bien llevada. O sea, te mantiene a ti en, en vilo porque no sabes lo que va a pasar y sientes miedo de lo que le pueda pasar a los personajes y la verdad es que está genial. Lo que me ha fallado del libro, como ya dije en el wrap up y como dije en la reseña, es el romance. Soy muy defensora del Instalove. Justo ayer veía una publicación en Facebook en autora que, que decía que por qué se quejaba la gente del Instalove si, si realmente pasa. Y había muchas otras autoras, otras personas que le contaban pues eso, que ellas lo habían vivido. Yo también lo viví, o sea, yo tuve un Instalove. Entonces creo en el Instalove. Y lo defiendo. Y yo si sucede en un libro y está bien llevado, yo me lo creo. El problema es que aquí creo que no está bien llevado. Yo no me lo he creído. O sea, ellos son muy jóvenes, pero no es por el tema de ser jóvenes. Es que las cosas pasan demasiado deprisa hasta para mí. O sea, hay veces que hablan que habrá pasado, pues yo qué sé, una semana y parece que ellos lleven ya meses juntos y que hayan hecho un montón de cosas que no hemos visto. Y quizás ese es el problema. Que no vemos la relación en sí. O sea, no vemos sus planes, no vemos sus conversaciones... Apenas, sabemos algunas sí, pero no todas. Y eso me ha fallado y ha hecho que no me creyera la historia de amor. Que no, me cre... no me la creía del todo, porque al final sí que me parece, pues... Hay cosas que sí que me parecen súper bonitas y que me han gustado mucho. Pero en sí, la historia de amor, pues no... No me ha llegado como me tendrían que llegar. O como me suelen llegar las historias de amor. Pero luego está la parte paranormal, que me ha encantado, como os he dicho. Así que bueno, yo me quedo con esa parte paranormal y el romance, pues, algunas cosas. Luego está el final, que me ha sorprendido muchísimo. Es de esos finales que quizá no te esperas. Y que a la vez me ha gustado muchísimo. Estoy mirando porque esto es lo que quiere. Ha visto un poco la puerta porque quiere pasar. Y bueno, pues la verdad es que no sé si ya, como me he centrado un poco en el túnel dando, no sé muy bien si ya os he contado todo lo que os quería contar o no. Pero bueno, la pluma del autor también me ha gustado mucho. Mucho como escribe y que seguramente, sí, vale, bueno, seguramente no, voy a seguir leyendo todo lo que publique. Además es un libro que está escrito en diferentes puntos de vista. O sea, al principio, los primeros capítulos, hasta cierto momento, están escritos en primera persona desde el punto de vista de Sara. Así que sabemos pues todo lo que ella vive, todo lo que ella pasa, todo lo que ella piensa y siente, sobre todo pues con la pérdida de su madre, con la llegada pues, a este pueblo nuevo, con, la, con, el, con el haber conocido pues, a Alex y a Eric, hacer nuevos amigos, los primeros además, etc. Pues la verdad es que podemos conectar bastante con ella. Hay veces que me ha puesto un poco nerviosa, pero bueno. En general es un personaje que me ha gustado mucho y que me ha caído muy bien y que la ha entendido en todo. Porque yo lo que haría las mismas cosas que ella, bueno... Quizá si me cuenta Eric su secreto, pues salgo corriendo por, por miedo. Pero bueno, <ríe> la he podido entender. Y luego pues llega a cierto momento en el que el libro está contado en tercera persona, entonces vemos lo que sucede en distintas partes, en distintos lugares y a distintos personajes. Y está bien hecho así porque si no, pues no tendría sentido, la, no es que no tuviera sentido la historia, pero nos perderíamos muchísimas cosas. Entonces, bueno, es un libro, como digo, que me ha gustado mucho, la forma de escribir del autor me ha gustado mucho, la historia me ha gustado mucho, la parte paranormal me ha parecido una pasada y me ha fallado un poquito el romance. Tampoco es que diga que por el romance le he bajado puntos al libro porque no es así, pero si el romance me hubiera llegado más, me hubiera gustado más, pues el libro tendría más puntuación. Pero bueno, estoy deseando leer más libros del autor, como digo, el final es sorprendente, a mí me ha gustado muchísimo, quizá no es el que se espera la gente o el que yo no me esperaba, pero... Me gusta que los autores se decidan hacer finales de estos. Así que bueno, es un libro que os recomiendo totalmente si os gustan los libros paranormales, los libros con misterio, con cosas extrañas, con personajes jóvenes, es un libro juvenil y que os mantiene en suspense todo el tiempo, en el que no sabéis lo que va a pasar y en el que os da un poco de miedo lo que pueda pasarle a los personajes. Porque ahí al final escoges cariño. Entonces bueno, yo creo que hasta aquí la reseña del otro lado y hasta aquí la reseña de escape también. 
Espero que os hayan gustado. No sé si habré contado todo lo que quería, porque como digo, el perro estaba ladrando, me he desconcentrado un poquito. Pero bueno, os dejo las reseñas también en la cajita de información para que le echéis un vistazo por si me he dejado algo de decir. Y bueno, que son dos libros que os recomiendo, son dos libros muy diferentes que podéis leer en diferentes momentos de, del año, entre otras lecturas más densas, son dos libros que se leen súper rápido y que bueno, que si os animáis a leerlo, pues a leerlo, pues me contáis qué os ha parecido y si lo habéis leído, pues también contadme si opináis como yo, si coincidís conmigo o no. Y bueno, son dos autores muy diferentes, uno que es nuevo, otra que ya tiene otros libros detrás y que yo voy a seguir leyendo porque me encanta como escriben ambos. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que, pues eso, que os haya gustado, y nada, que espero que paséis un buen fin de semana, como os digo siempre, pues eso, que le deis al like si os ha gustado el libro, que os suscribáis si no estáis suscritos, que tenemos que seguir creciendo, además dentro de poco llegaría a 2000 seguidores en el blog, y creo que traeré sorpresa tanto al blog como al canal y como a Instagram, así que animaros a seguirme en el blog si no me seguís también, a suscribiros aquí si no os habéis suscrito, darle a la campanita si no os queréis perder ninguno de mis vídeos y si os interesa apuntaros a una iniciativa con youtubers geniales en la que nos apoyamos mucho, nos vemos, nos comentamos y hacemos cosas juntos, pues podéis apuntaros a Login YouTube que también, que también tenéis el enlace abajo en la cajita de información. Y ahora sí, nada más, nos vemos muy prontito la semana que viene, además me ha tagueado Jesus del lector de piedra un tag de películas que haré seguro, así que creo que ese será el vídeo del martes. Y nada, hasta entonces, pasar buenos días. Un besazo gigante.